Hi, Manakam, 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 Karakudi, Valmakam, Karakudi, Sutra, the Makal and Irukum, Inimia Malamanakam, if the final pencil by Yes Academy Malangam Kath, the Tamulka, the Tuling Trigan, Ungal, but then the Kathik Visit again. So, group two love or love and more chapter path to Kurkum, so group two Kapuram Kath, the Totoro, but in the group of the Gandhishim. So, in the minor class, Pakapuram, Brin Patina, Max La, either working a medical chapter, Brin Patina, Alavil Sutamedicla, so Alavil concept, end and a formula, FDP, Manapa, I mean, FDP analyst Penigre, then when the Epid in the problem solved under the Bring Ramari Pakapuram, Borla Pakapuram, so doubt. Clarification to the call Penny Kailinga, bigger than a clear assault. So in the Menapapapurna, Alavial. Seringla. So here can even three D, two D, three D in Elithi, which is So first lender will convey Penny Ram, Seringla, Pathan Clear up Purio Alavial. Mensuration. சரி இந்த அலவியல்ல நமக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன் அலவியல் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படினா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு வந்து ஃபார்முலாஸ் மனப்பாடம்ன்றது ஃபார்முலாஸ் எப்படி வந்துச்சுன்னு ஓவர்லா தெரிஞ்சிட்டாலே போதுமானது உங்களுக்கு ஓவர்லவா புரிஞ்சிரும் சோ ஃபார்முலாஸ் எப்படி எப்படி யூஸ் பண்றாங்க அப்படி தெரிஞ்சுக்கங்க ரெண்டாவது வந்து கன அளவுக்கும் 2D 3D இப்படி நல்லா பிரிச்சுக்குவோம் 2D னா என்ன அர்த்தம் அதுல வந்து only 2 டைமென்ஷன் சதுரம் செப்பகம் இணைகரம் சாய் சதுரம் இணைகரம் வட்டம் அரை வட்டம் சரிவகம் இதெல்லாம் 2D 3D is not 3 dimension. If for example, put your marriage solo, not be pathing now. It is Sadram. Okay, la square. Either way, not 2D lapotano, no Gana Sadram solo. Are they people? Every bottle. Sorry, then. Now, this is 2D, this is 3D. If you have a formula, you can solo for a basic Purinja Mari pathanga, Manapada Mana Tevaila. Now, 2D, 3D, this is 3D. This is the same This is the same thing. 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 This is the Paraplo Sutal Adena Tamil Batuko Parape Sutal Akinga perimeter Suluanga Sutal of Parapalo. In the side Patina, moon in Vishavo, Nalla Kanichuno, one Gana level. Motta Purapur, total surface area. Huh? Ingle the gram. Total surface. Motta pura parap, huh? Motta pura parap, huh? Curved surface, valley parap, valley parap. Adu ko inge na motta pura parap, valley parap, valley parap. Ipa, ipa na, pa mandin na inde apni le di kwe na curved surface area. Idu Total surface area. Total surface area is the curved surface area. This is total surface area, this is curved surface area. Okay, this is the motta pura parapu, this is the valley parapu. Port to port colapi gavanda, puri or mari solirla. Puduva parapuna and anabina, other pakangala perkaradam parapu. Inga epi parapo, inga epi gana level. Ipa for example, either na yella pakumu, samamar kadana a net to ganga, a square. Rend Pakata Perkana, square. Inga moon dimension or sonne. So Idu or ye, Idu or ye, Idu or ye, a pagana lavu ye cube. Purida two di key, a pretty pakanga percromo, other gana lavu three di key, pakanga percrada, gana lavu. Clear? Ipa sutra lavana, one male la, yella the pakanga in kutano. Idu or ye, Idu or ye, Idu or ye, Idu or ye, upper four ye. Anna in the mothering gavara, then Allah Purunjuno. In the Sutra love, in the Sutra love, in the Kudutur Kangalo, in the Sutra love order, height a perkna varada, height a perkna varada, balai barape, balai barape. Seria, Ipa in the ye order, four ye order, in or ever multiply per hour, four years square verma, Adada, idoda, balai barpada, the valai barpana, curved surface area, upper four years square. Purida. In the Bangla, yell into Pinurma in the yell into Pin to Kachurma 
புரியுதா இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது எல்லா பக்கங்களும் என்ன வரும் டூ எல் பிளஸ் டூ பி அதாவது ரெண்டு எல் இருக்கு ரெண்டு பி இருக்கு இது ஒரு எல் இது ஒரு எல் ரெண்டு எல் பிளஸ் இது ஒரு பி இது ஒரு பி டூ பி இதை டூ காமனா எடுத்தா எல் பிளஸ் பியா இதோட ஹைட்டப் இருக்குன்னா வர்றதுதான் இதோட வலைபரப்பு அப்போ என்ன எழுதலாம் வலைபரப்புக்கு அதாவது கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டூ இன்ட்டு எல் பிளஸ் பி இன்ட்டு ஹச் வலைபரப்பு புரியுதா ஸோ கன செவகத்தின் வலைபரப்பு ஃபார்ம்லா டூ இன்ட்டு எல் பிளஸ் பி இன்ட்டு ஹச் ஹச் பெருக்கணும் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னா மொத்தமாக இருக்கிற பரப்பு அதாவது ஒரு கன சதுரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மொத்தம் ஆறு பக்கம் இருக்கு ஒரு பக்கத்துக்கு ஏ ஸ்கொயர்னா ஆறு பக்கத்துக்கு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் அதனால சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு போடணும் இங்கே இது ஒரு எல் இன்ட்டு பி அந்த சைடு ஒரு எல் இன்ட்டு பி வரும் புரியுதா உங்களுக்கு இது ஒரு எல் இன்ட்டு பி வரும் அந்த சைடு ஒரு எல் இன்ட்டு பி வரும் இங்கிட்டு ஒரு பி இன்ட்டு கட்சி வரும் இங்கிட்டு ஒரு பி கட்டுக்கு பி இன்ட்டு கட்சி வரும் அப்போ என்ன ஃபார்ம்லா டூ ப்ராக்கெட் ஆஃப் எல் இன்ட்டு பி ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஹச் ப்ளஸ் அதாவது எல் எங்க எல் பி ஹச் எல் இன்ட்டு பி பி இன்ட்டு கட்சி எல் இன்ட்டு கட்சி புரியுதா இல்லையா அவ்வளோதான் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது சுற்றளவோட உயரத்தை மல்டிப்ளை பண்ணால் வர்றது தான் வலைபரப்பு ஸோ டூ டி த்ரீ டியில் காம்பினேஷன் வச்சு இதை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் புரியுதா ஸோ செவ்வகம் கேட்டால் சொல்லிடணும் ச சதுரம் கேட்டால் சொல்லிடணும் கன சதுரம் கேட்டால் சொல்லிடணும் கன செவ்வகம் கேட்டால் சொல்லிடணும் கியூப் சொல்லணும் கியூபாய்டு சொல்லிடணும் ஸ்கொயர் சொல்லிடணும் ரெக்டாங்கில் சொல்லிடணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா ம் சரி இப்போ நான் அழிச்சிட்றேன் இப்போ அடுத்த என்ன அப்படின்னா ஃபார்முலாவுக்குள்ள நேரம்னா ஃபார்முலா புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக மைண்டில் நிற்கும் இப்போ அடுத்து டூ டியில் வேறு என்னென்ன இருக்குது இப்போ இந்த சதுரத்தை கொஞ்சம் சாய்வாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் சாய் சதுரம் இந்த செவ்வகத்தை சாய்வாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் தான் இணைகரம் சாய் சதுரம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஏன்னு கொடுத்தோம் இதுக்கு எல்லா பக்கட்டும் ஒன்றா தான் வரப்போகுது இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதோட பரப்பு என்ன வரும் இதோட பரப்பு என்ன வரும்னு சொல்லிடுறேன் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு மூளை விட்டங்கள் கொடுத்தா இதுக்கு மூளை விட்டங்கள் என்ன இதுக்கு மூளை விட்டங்கள் என்னன்னு கேட்போங்க மூளை விட்டம் கொடுத்து ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது இதோட மூளை விட்டம் ஃபார்முலா புரியுதா உங்களுக்கு இதுக்கு இல்லை இதுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு இதுக்கு வந்து ரூட் டூ ஏ இது ரூட் த்ரீ ஏ சரிதானே ம் இதுக்கு ரூட் டூ ஏ இதுக்கு ரூட் த்ரீ ஏ மூளை விட்டம் மூளை விட்டம் மறந்துடக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது இது ரூட் டூ ஏ இது ரூட் த்ரீ ஏ கிளியர் ஓகே இதை நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன் இப்போ இதை அழிச்சிட்றேன் இப்போ இங்கே வருவோம் சாய் சதுரத்தில் கண்டிப்பாக எல்லா பக்கமும் சமமாக தான் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் வர சுற்றளவு எல்லாமே எல்லா பக்கத்தையும் கூட்ட தான் போகிறோம் டூ டியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் எல்லாத்தையும் கூட்ட தான் போகிறோம் இதுவும் ஃபோர் ஏ தான் வரும் இதுவும் டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி தான் வரும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது சுற்றளவுனா எல்லா பக்கத்தையும் கூட்டினா சுற்றளவு ஃபினிஷ் ஏரியா மட்டும் தான் வரும் புரிஞ்சுக்கணும் சரியா இப்போ இதுக்கு எப்படி போடுறது இதுக்கு எப்படி போடுறது இது சாய் சதுரம் இருந்தால் டி இருந்தால் தான் போட முடியும் மூளை விட்டம் ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ இதுதான் இதுக்கு ஃபார்முலா சாய் சதுரத்தின் பரப்பில் ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ கிளியர் இங்கே வாங்க இதுக்கு இனிமேல் வர்றது எல்லாமே ஹைட்டை பொறுத்து தான் வரும் ஏன்னா இது வேற இது வேற ஸோ இந்த ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஹச்சு இப்போ நான் இதை ஏன்னு வச்சுக்கிறேன்னு வைங்க இது ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த பின்னு வச்சுக்கிறேன்னு வைங்க புரியுதுங்களா அப்போ ஏ இன்ட்டு ஹச்சுன்னு போடணும் இதில் ஏ இன்ட்டு ஹச்சுங்கிறது ஏ இது ஹச்சு இது ஸோ ஏ இன்ட்டு ஹச்சு கிளியரா கிளியர் இது எல் இன்ட்டு பி இது ஏ இன்ட்டு ஹச்சு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிளியரா ஓகே இப்போ அடுத்து மந்த் இது பண்ணிடுறேன் இப்போ அடுத்து என்னென்னா வேறு என்ன பார்க்கணும் வேறு முடிச்சிட்டோம் இப்போ டூ டியில் வேறு என்னென்ன இருக்குது ஆ இப்போ டூ டியில் சதுரம் பார்த்துட்டோம் செவ்வகம் பார்த்துட்டோம் சரிவகம் இருக்குது ஆ சரிவகம் சுற்றளவு என்ன வரும் அனைத்து பக்கங்களையும் கூடுதல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ 
B, C, D. Enam orang bodoh A plus B plus C plus D. Ini dalam mat kerjanya kerja itu yang dah diagram anda sendiri, yang dah struktur anda sendiri, sutra lawan yang semua pakat ini kuterima. Sering la. Ippa, ini ke sari pakat tu ada formula, area ada formula. Sari pakat tu ada area ada formula. Hmm, half. Hmm, half. Nalai kunci half. H ini. A plus B, A plus B. Adalah half A B. Sono betingla half, adanya tu half kacian sono betingla. A E equal a irinda itu nala. Ini kerat tera. A equal a itu nala orang ye pernah. Ini A E B equal kadeya tu sah. Adanya A plus B add panir pernah. Ini tu puri itu. Ini tu sari bagam, sari bagam. Alat cerba. Berner gina. Batam, arah batam, hmm, batam, arah batam. Ini tu mungkin sering bayar skoyer. Ini tu dua bayar, dua bayar dana. Eh, sutra lawan na sutra adun sano, sutra lawan sutir kerud. Nalal kau cik ngan. Ini tu bayar skoyer na. Ini tu bayar skoyer divider by dua. Ini tu ada area, ini tu ada area. Parap. Ini tu ada sutra lawu. Sutra lawan sutra adun. Nalal kau cik ngan. Idu orang bayi, idu orang bayi, anak anda dua bayi ar. Anak ingat sutra lagu, inda orang bayi ar dah. Dua bayi ar lah, orang bayi ar. So bayi ar plus. Nalak orang cakap ni, idu orang bayi ar, idu orang bayi. So idu orang bayi ar, idu orang bayi ar, anak anda dua bayi ar. Ar maya ma wacu orang bayi, nuti yang berdiri kiri. R mayama wacu, R mayama wacu, orang nuti ambil dua pay, puri tinggal, ada tu pay R, sorry, pay R. Inda seidu mandai, nur, ada lada dua pay R. Inda seidu, satu pay R dah berdu. Plus, idu orang R, idu orang R. Ada sutra lama sana, la? Idu orang R, idu orang R. Plus dua R. Ida, ida orang sutra lama. Clear ah? Mukia, 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 mukia. Hmm, alchera wa, sir. Ini bila dah two dealer kerana, sering lah. Baru ini perih inda mari orang sama kepan. Ini perih bodoh kerana deh. Ini perih. Ini yang nak solrang na, satu watta beri wa. Kosci ni perih kekerang na, kosci ni pasti soli. Rampatan itu samai puri. Satu watta beri wa. Hmm. Maida natal, orang watta beriwa Maida natal, Maya mana de? Five meter, five meter ruk, orang watta beriwa Maida natal, aram, apa na itu full la five meter, adil, mundur meter, kai ray, orang mana yai, patah tin Maya tilum, maru mana yai, atin kal tilum, katti bitte, make bital, make bital. Ad mei ada pagudiya kandil ke pang. Rumpa perih khusyin maria rukom. Nasolat puri dah. Idu oru ba, idu oru. Nyalla kunci kuna. Idu idu inda idu inda sonda ada puri. Ada ada nasolat khusyin nasolra. Oru watta beri ba masar. Idu lama mottam ande anj meter iruk. Idu lama enna pani da moon meter oru kaira bace. Oru moneya maiye taliyo. Oru moneya ande art oda kade si dalen katti utarra. Apa inge oru ma moon meter. Idu lanti dawari ke moon meter. Kai art uti kat utara, adem ayam, macam mana ayam? Abi, suhti ayam, ini pergi ayam. Main jenis mana? Ini semua main jenis mana? Apa main ayam? Ada pagi ni ada na? So, orang watta tu kulla watta merenda, anda area kita ini pernah solar farm la. Puri itu area mukio. Ipa, ini total area mandi, anak orang by R square. Yang cap sah guna kerja, ini dalam tulah dua R merk. Oru R mandi, peri R, inno R, chinna R, peri R, anj, chinna R, mune. Apa total by R square minus by R square? Ini total area la, rende ini area apa minus panah? Micher kerja area mandiru ma? Ini full, ini full area kerja curo. Ipa in the area mati kantuk dikira, ada lantai tu minus mana mudi dibuat. Aku solat tu puri ya, so by r square minus by r square. Ini lantai by r kau mana dekala ma? Apa r square minus r square. So substitute mana orang by ke by abdir kau tu? Ini tu bandar 
ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்னு வரும் இது பை ஈக்குவல் டி தானே வரும் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு மைனஸ் பதினாறு வரும் அப்போ பை இன்ட்டு நைன் வருமா அப்படி தானே வரும் நைன் வரும் ஸோ நைன் வருஷம் என்ன வரும் அதுக்கப்புறம் நைன் பையன் வரும் பையனா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் ஆன்சர் என்ன டிவைட் பண்ணி பார்த்தா வர்றது ஆன்சர் அதான் ஆன்சர் இதுதான் கான்செப்ட் சரியா இதுவும் ஒரு டூ டி அடிச்சிடுறேன் அடுத்து த்ரீ டி ஃபார்ம்லாவுக்கு எல்லா நேரம் போகுது த்ரீ டியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு கன சதுரம் சொல்லிட்டேன் கன செவ்வகம் சொல்லிட்டேன் அடுத்து வந்து கன அளவுனாலே இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு மூணு ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப முக்கியம் ரிப்பிட்டேஷனாக கேட்பாங்க ரிப்பிட்டேஷனாக கேட்பாங்க ஒன்று வந்து என்னது உருளை சிலிண்டர் அடுத்து வந்து கூம்பு அடுத்து வந்து கோலம் கோலம்னா பூமி மாதிரி இது வட்டம் கிடையாது வட்டத்தோட த்ரீ டைமென்ஷன் கோலம் சரியா இந்த மாதிரி இருக்கணும் இங்கே ம் சரி இதுக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் கன அளவு தெரிஞ்சுக்கணும் வலைபரப்பு தெரிஞ்சுக்கணும் மொத்த புறப்பரப்பு தெரிஞ்சுக்கணும் ம் சரி இந்த மூணும் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன கிளியராக சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இதை மூணு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே மேக்ஸிமம் அளவில் ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டுருவாங்க இதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அதாவது கன அளவு இங்கே ஒன் பை த்ரீ அதே எழுதுங்க பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இங்கே ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு இது தான் சார் ரிப்பிட்டேஷனாக கேட்பாங்க இந்த கொஷின் எப்படி கேட்டுருவாங்கன்னா ஒரு உருளையின் மற்றும் கூம்பின் ஒரு உருளை கூம்பு மற்றும் அது அவற்றின் கோலத்தின் ஆரங்களும் உயரமும் சரிசமமாக இருந்தால் ஆரமும் உயரும் சரிசமமாக இருந்தால் அவற்றின் உள்ள கன அளவையின் விகிதம் காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ரிப்பிட்டேஷன் கொஸ்டின் ஒரு மூணு தடவை கேட்டாங்க ரெண்டு தடவை கேட்டாங்க இப்போ ஆறு வச்சு ஈக்குவலா அப்போ இதுக்கு என்ன வரும் பையா கியூப்னு எழுதிக்கலாமா புரியுதுங்களா இதுக்கு என்ன எழுதலாம் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் எழுதிக்கலாமா இதுக்கு என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் எழுதிக்கலாமா ஈஸ்டா விகிதம் தானே கேட்குறாங்க அப்போ நான் இதை எப்படி எழுதிக்குவேன் இங்கே எழுதிக்கிறேன் எங்கே எழுதுறது எங்கே எழுதுறது இங்கே பாருங்களேன் ஃபோர் பை ஆர் கியூபு ஈஸ்ட் இங்கே ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு ஈஸ்ட் இங்கே ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு ஏன் பை ஆர் கியூப்புங்கிறேன் எல்லா சமம்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பைக்கு பை பைக்கு பை பைக்கு பை ஆர் கியூபு ஆர் கியூபு ஆர் கியூபு அப்போ ஆன்சர் என்ன தான் வருது ஒன்று ஈஸ்ட்டு ஒன் பை த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீன்னு வருது அப்போ த்ரீ காமனாக இருந்தால் மேலிங்கிலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் அப்படி தானே இப்போ இங்கே த்ரீ வேணும் சார் அப்போ த்ரீ வேணும்னா இங்கே த்ரீ வரும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ அது மாதிரி இது போடணும் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இதுதான் கான்செப்டு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் சரிங்களா சரி இப்போ இது முடிஞ்சு இதுவே அரை கோலத்துக்கு இது ஃபோர் பை த்ரீயா அப்போ அது டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்னு வரும் இப்ப வலைபரப்பு மொத்த பரப்பு வலைபரப்பு மொத்த பரப்பு வலைபரப்பு மொத்த பரப்பு சொல்லி தரப்போறேன் அது மட்டும் பாத்துக்கோங்க இப்ப வலைபரப்புனா என்னன்னா பை ஆர் எல் பை ஆர் சாரி இங்க பை ஆர் எல் இங்க இந்த டூவை முன்னாடி கொண்டு வந்துருங்க டூ பை ஆர் ஹெச் இது ரெண்டுக்கும் மட்டும் இப்ப சொல்றேன் வலைபரப்பு இது பை ஆர் எல் சார் ம் பை ஆர் எல் இந்த இதுதான் ஓகேவா பை ஆர் எல் இது வந்து டூ பையார் கட்சி மொத்த பரப்பு மொத்த புறப்பரப்பு எப்படின்னா இதோட இதோட இந்த ஏரியாவை ஆட் பண்ணா வந்துடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட மொத்த பரப்புனா டூ பை ஆர் ஹேச் பிளஸ் இது ஒரு வட்டம் இது ஒரு வட்டம் அப்போ டூ அப்போ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு விழுதணும் அப்போ இதுலேருந்து என்ன காமனாக எடுக்கலாம் டூ பை ஆரை காமனாக எடுக்கலாம் அப்போ ஹச்சு ப்ளஸ் ஆறுன்னு வரும் இது தான் உருளையோட மொத்த புறப்பரப்பு 
அப்ப டூ பையாரலோட இங்க எத்தனை விட்டு இருக்கு ஒரு வட்டம் தான் இருக்கு அதனால பையாரல் பிளஸ் இங்க வந்து பையார் டூ பையார் ஸ்கொயர் ஏன்னா ரெண்டு வட்டம் இருந்துச்சு இங்க ஒரு வட்டம் தான் இருக்கு அதனால பையார் ஸ்கொயர் மட்டும் எழுதணும் ஸோ பையார் ஸ்கொயர் ஐ மீன் பையார் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ பையார் ஸ்கொயர்னா என்ன காமன் எடுக்கலாம் பையார காமனா எடுக்கலாம் அப்ப எல் பிளஸ் ஆர் இதான் இதோட மொத்த புறப்பரப்பு இவ்வளோதான் வேற போட்டு நீங்கள் குழப்பிக்க தேவை கிடையாது சரியா இதைத்தான் கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க ம் வேற நம்ம மிஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் இதோட அதாவது இந்த வட்டர் பார்த்தீங்களா இதோட மொத்த புறப்பரப்பு அதாவது மொத்த புறப்பரப்புனா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ வ அரை வட்டத்துக்கு அரை வட்டத்துக்கு இதில் பாதி அதாவது இதில் ஒன்று கம்மி பண்ணணும் கனால மட்டும் சொல்றேன் அதாவது த்ரீ டில சொல்றேன் அப்ப த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இவங்களோட மொத்த புறப்பரப்பு பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மொத்த பரப்பரப்பு இப்ப இங்க இந்த ஃபுல்லுக்கு இங்கு என்ன இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் வரும் அப்ப என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு கோலத்துக்கு வலைபரப்பும் மொத்த புறப்பரப்பும் ஈக்குவல் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இங்கேயும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் புரியுதா இது ரொம்ப முக்கியம் இங்க டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் எதுக்கு அரை கோலத்தோட வலைபரப்புக்கு அரை கோலத்தோட வலைபரப்புக்கு அரை கோலத்தோட வலைபரப்புக்கு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் புரியுதா இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை அனலைஸ் பண்ணி மைண்டில் ஏற்றி ஆகணும் இது தெரியாமல் நீங்கள் கொஸ்டின் போகிறது வேஸ்ட்டு புரியாது இதுதான் பேசிக்காக முக்கியமாக இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் சரியா திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னா கன அளவில் உருளைக்கு ரொம்ப முக்கியம் பை ஆர் ஸ்கொயர் கட்ச் உருளைக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் கட்ச் கூம்புக்கு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் கட்ச் கோலத்துக்கு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு ரொம்ப 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 முக்கியம் இப்போ சம் போலாமா ம் சரி இப்போ சம்முக்கு போகலாம்னா பேசிக் சம்ஸாக போகலாம் சரி இப்போ கேட்டிருக்காங்க பார்த்து சொல்கிறேன் ஒரு செவ்வகத்தின் ஒரு பக்கத்தின் நீளம் ஆறு மீட்டர் மூளை விட்டத்தின் நீளம் பத்து மீட்டர் நீள் பரப்பளவு ஒரு செவ்வகத்தின் பக்கத்தின் நீளம் ஒரு செவ்வகத்தின் ஒரு செவ்வகம் இருக்கு பக்கத்தின் நீளம் வந்து ஆறு மீட்டர் ஓகேவா ஆறு மீட்டர் அதோட மூளை விட்டம் வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் மூளை விட்டம்னா இதுதான் பத்து எனில் அவற்றின் பரப்பளவு காண்கிட்டாங்க பரப்பளவுனா இதுவும் இதுவும் இருந்தால் தான் போட முடியும் எல்என்டிபி இப்போ என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னா இதை கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இது தானே கொடுத்துருக்காங்க மூளை விட்டத்துக்கு செவ்வகம் வந்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது ஃபார்மாகவே நீ சொல்லி கொடுக்கலையே அப்படின்னா ஒரு செங்கோண முக்கோண ஃபார்முலேஷனை வரும் இரண்டு செங்கோண முக்கோணம் ஒரே செங்கோண முக்கோணம் ரெண்டு சேர்ந்து தான் ஒரு செவ்வகமே வரும் இது ஒரு செங்கோண முக்கோணமா இது ஒரு செங்கோண முக்கோணமா அப்போ செங்கோண முக்கோணம் ஏன் அழுத்தி எழுத்தி சொல்கிற செங்கோண முக்கோம்னா பிதாகர ஸ்தேற்றத்தின் வழியாக இந்த பாயிண்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் டூ டியில் முக்கோணத்தை மாறிப்படை மறந்துட்டோம் சரி ஓகே அது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் பிதாகர ஸ்தேற்றத்தின் படி டென் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது கர்ணம் ஸ்கொயர் ஹைபோதனிஸ் ஸ்கொயர் சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி கர்ணம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்த பக்கம் ஸ்கொயர் பிளஸ் எதிர்பக்கம் ஸ்கொயர் இதுதான் பிதாகர ஸ்தேற்றம் ஸோ டென் ஸ்கொயர் இதை வர்க்கப்படுத்தினா வர்ற ஆன்சர் இதை வர்க்கப்படுத்தி வர்ற ஆன்சருக்கும் இதை வர்க்கப்படுத்தி வர்ற ஆன்சருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ டென் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தெரியாது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த சைடு வந்துச்சா இந்த சைட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் அறுபத்தி நாலு வருமா அறுபத்தி நாலு ஈக்குவல் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு சைடு ரூட் எடுத்தோம்னா இதனால் எட்டு வருமா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டி எட்டு எட்டுன்னு போய் இங்கே அப்ளை பண்ணுறோமா ஆர் எட்டை நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்ம்லா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் பேசிக் கொஸ்டின் ஓகேங்களா இது வந்து ஏழாம் கிளாஸு ஆறாம் கிளாஸில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ம் சரி இப்போ அந்த ஃபார்முலாஸில் நம்ம சதுரத்தை விட்டுட்டோம் சதுரங்கிற மாதிரி முக்கோணத்தை விட்டுட்டோம் முக்கோணத்தை விட்டுட்டோம் முக்கோணம் டூ டியில் நான் சொல்லிடுறேன் முக்கோணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு வகையான முக்கோணங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செங்கோண முக்கோணம் பார்த்துக்குங்க 
இது செங்கோண முக்கோணம் தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கணும் செங்கோண முக்கோணம் அடுத்து அசம பக்கம் முக்கோணம் எல்லா பக்கட்டும் சமமா இருக்காது பக்கம் அடுத்து இரு சம பக்கம் முக்கோணம் ரெண்டு சைடு மட்டும் சமமா இருக்கும் ஏ ஏ இது அசம பக்கம் முக்கோணம் அடுத்து சம பக்கம் முக்கோணம் சம பக்கம் முக்கோணம்னா எல்லா சைடும் ஏ ஏ ஏ இப்ப இப்படி வந்தா எப்படி போடுறது சரியா இதுக்கு ஃபார்ம்லா இதுக்கு ஃபார்ம்லா நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா ரொம்ப 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 முக்கியம் சரியா இப்ப இந்த மூணையும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இங்க எல்லா பக்கட்டும் எல்லா பக்கட்டும் ஏ இருக்கு இங்க ரெண்டு ஏ தான் இருக்கு ஓகேங்களா இங்க ஃபார்ம்லா ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டு ஏ இருக்குல்ல ரெண்டுமே அதான் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் இதுக்கு ஃபார்ம்லா இரு சம பக்கம் கொண்டதுக்கு ஃபார்ம்லா ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் சார் சுற்றளவே எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் எல்லா பக்கமும் கூட்ட போகிறோம் எல்லா பக்கத்துக்கும் கூட்ட போகிறோம் எல்லா பக்கத்துக்கும் கூட்ட போகிறோம் எல்லா பக்கத்துக்கும் கூட்ட போகிறோம் ஓகேவா மறந்துடக்கூடாது இப்போ அசம பக்கம் கோணம் எல்லா பக்கட்டும் வெவ்வேறையாக இருக்குது வெளியே அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு பரப்பளவு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பரப்பளவு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதுக்கு நான் பரப்பளவு என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இந்த ஹச்சை வச்சும் போடலாம் இந்த ஹச்சு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வச்சும் போடலாம் அதான் ஆஃப் ஏ ஹச்சுன்னு வரும் இங்கே ஏங்கிறது இதை குறிக்குது ஏங்கிறது இதை குறிக்குது ஆஃப் ஏ ஹச் அப்படியும் பரப்பு போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னா ரூட்டு எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சி இதான் பரப்பு ஃபார்ம்லா இதில் எஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா சுற்றளவோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட சுற்றளவு என்ன அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி தான் என்னோட சுற்றளவு அதை அவங்க டூ எஸ்ன்னு வச்சுக்குவாங்க ரொம்ப முக்கியம் எஸ்ன்னு வச்சுக்க மாட்டாங்க டூ எஸ்ன்னு வச்சுக்குவாங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு எஸ் வேணும்னா எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை டூன்னு கொடுத்து இந்த எஸ்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சி இதில் அப்ளை பண்ணால் தான் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா ஹச்சு வேணும் ஹைட்டு வேணும் ஹைட் இருந்தால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுதா இதெல்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதே ஃபார்மில் தான் இதுக்கும் வரும் அதாவது ஆஃப் பீண்டு கட்சி தான் வரும் இதுக்கு இந்த இதுவும் இது இதை மல்லி மேக்ஸிமம் வந்து இந்த டூ டி வந்தால் ஹைட்டு தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அந்த ஹைட்டையும் அந்த பக்கத்தையும் பெருக்கிறது வர ஆன்சர் புரியுதா இதெல்லாம் முக்கியம் இப்போ நான் இதை அழிச்சிட்றேன் இது உங்களுக்கு முடிச்சிட்டேன்னா சுற்றலை முடிச்சிட்டேன்னா இதை அழிச்சிட்றேன் இதுக்கு என்ன சொன்னேன் எல்லா பக்கத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்போ என்ன வரும் டூ ஏ இரு சம பக்கம் கொண்டு தானே அப்போ டூ ஏ ப்ளஸ் பி அதையும் சுற்று சுற்றளவு அப்போ இதையும் அழிச்சிட்றேன் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு ஃபார்ம்லா எதுக்கு சம பக்கம் கொண்டதுக்கு ஃபார்ம்லா ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ரொம்ப முக்கியம் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ரொம்ப முக்கியம் சம பக்கம் கோணத்துக்கு எல்லா பக்கமும் சம இப்போ சுற்றுலா வேணா வர போகிறது த்ரீ ஏ ஏ ஏ ஏ த்ரீ ஏ சரியா இது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ம் சரி இப்போ சம போகலாமா சரி ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது சம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பேசிக்காக தான் பார்க்க போகிறோம் டோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஒரு சதுரத்தின் மூளை விட்டத்தின் நீளம் ஒரு சதுரத்தோட மூளை விட்டத்தின் நீளம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபோர் ரூட் ஏ சரிங்களா ஃபோரு ரூட்டு டூ அதன் பரப்பண்ண ஒரு சதுரத்தின் மூளை விட்டத்தின் நீ மூளை விட்டத்தின் நீளம் ஃபோர் ரூட் டூ ஃபோர் ரூட் டூ மீட்டர் சரிங்களா இப்போ இதுக்கான மூளை விட்டம் ஃபார்மா சொன்னேன்னா என்னது ரூட் டூ ஏ கன கன சதுரத்தான மூளை விட்டம் ரூட் த்ரீ ஏ ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இதுக்கு மூளை விட்டம் ஒரு சதுரத்தின் பக்க அளவில் ஒரு சதுர இருக்கு இது புரியுதுல உங்களுக்கு சார் இதோட மூளை விட்டம் கொடுத்துட்டாங்க மூளை விட்டம் ஃபார்ம்ல நான் சொன்னேன் அதில் கம்பேர் பண்ணுறாங்க கம்பேர் பண்ணி ஏவோட வேலையை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏவோட வேலை ஏ ஸ்கொயரு பரப்பளவு போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடறாங்க இதை அழிச்சிடுறேன் இதே ஃபார்ம்லாவ இதே இதில் ஒரு கன சதுரத்தின் மூளை விட்டம் ஒரு கன சதுரத்தின் மூளை விட்டம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ ஃபோர் எனில் ரூட் த்ரீ ஃபோர் எனில் 
அப்போ என்ன வரும் ரூட் த்ரீ ஏவோட கம்பேர் பண்ணணுமா அதுக்கு ஃபார்ம்லாம் தானே சொன்னேன் அப்போ ரூட் த்ரீ ஏவோட கம்பேர் பண்ணால் ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆகும் ஏசி ஈக்வல் டு ஃபோர் அப்போ என்ன வரும் ஏ கியூப் கானாலு ஃபார்ம்லா அப்போ ஃபோர் கியூப் நானாங்க பதினாறு பதினாறு நாங்கள் அறுபத்தி நாங்கள் அந்த மாதிரி போடணும் அறுபத்தி நாலு மீட்டர் கியூப் சரியா புரியுதா அவ்வளோதான் புரிஞ்சிச்சுன்னா பெரிய விஷயம் சரியா சரி ரூட் டூ ஏ அது ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ ஏ சொல்லிட்டோம் இப்போ என்ன ஃபார்மாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சதுரத்தின் பக்க அளவில் இப்போ ஒரு சதுரம் இருக்கு கொஸ்டின் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சதுரத்தின் பக்க அளவில் நாலு நாலு சென்டிமீட்டர் மீட்டர் நாலு மீட்டர் அதிகரித்தால் ஒரு சதுரத்தின் பக்கத்தில் நாலு மீட்டர் அதிகரித்தால் பரப்பளவில் அறுபது மீட்டர் ஸ்கொயர் அதிகரிக்குமே ஆனால் அதன் பக்களவு என்ன ஒரு சதுரத்தில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலையும் நாலு மீட்டர் அதிகரிச்சுன்னா அதாவது ஏ ஆ இருக்கும் போது பிரச்சனை அப்போ எயிட் ஏஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது மைனஸ் பதினாறுன்னு வரும் சரிங்களா அப்போ எயிட் ஏஸ் ஈக்குவல் டு நாலு வருமா நாற்பத்தி நாலா அப்போ எயிட்டி ஏஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நாலு அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நாலு டிவைடட் பை அஞ்சு அப்போ ஐ எட்டை நாற்பது பேலன்ஸ் நாலு புள்ளி வச்சு சீரை சேர்த்தா இன்னொரு நாற்பது வரும் ஐ எட்டை நாற்பது அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு அஞ்சு பை அஞ்சு ஓகேவா இந்த பதினாறை நம்ம ஆறுன்னு போட்டோம் அந்த பதினாறு அந்த சைடு போனுச்சுன்னா நாற்பத்தி நாலுன்னு வரும் அருபது மைனஸ் பதினாறு நாற்பத்தி நாலு ஸோ நாற்பத்தி நாலு டிவைடட் பை அஞ்சு ஐ எட்டை நாற்பது பேலன்ஸ் நாலு புள்ளி வச்சு ஜீரோ சேர்க்கணும் திரும்ப அஞ்சு ஸோ அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு தான் ஆன்சர் சரியா ரொம்ப முக்கியமானது அரசம் போயிடலாமா ம் சரி அடுத்த சம் ம் ஒரு கோலம் ஒரு கோலத்தின் ஆரம் இரு மடங்காக்கப்பட்டால் ஒரு கோலம் ஒரு கோலத்தின் ஆரம் ரெண்டு மடங்கு ஆக்கப்பட்டால் புறப்பரப்பளவு எத்தனையாக உறையும் ஓ மீன் உயரும் புறப்பரப்பளவு கோலம்னா இதானே ஓகேவா இப்போ கோலத்துக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன உங்களுக்கு தெரியுமே என்ன ஃபார்ம்லா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தானே ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் புறப்பரப்புக்கு ஃபார்ம்ல ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ எத்தனை சதவீதம் அதிகம் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க இது இரு மடங்காகுதுண்ணா ரெண்டு மடங்காகுது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதோட ஒரிஜினல் இதோட ஒரிஜினல் வந்து ஐ மீன் மடங்கு மாறாமல் என்ன இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ ஃபோர் பை ஆர் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதானே ஃபார்ம்லா சரி இதான் மொத்தம் புறப்பரப்பு ஃபார்ம்லா இப்போ இதை ரெண்டு மடங்காக மா மாற்றுறாங்க ரெண்டு மடங்கு அப்போ ஆர் என்னவாக மாறுது ஆர் என்னவாக மாறுது டூ ஆராக மாறுது மறந்துடக்கூடாது அப்போ இது ஒரிஜினல் இப்போ நியூ புதுசாக வர்றது அதே ஃபோர் வரும் அதே பை வரும் ஆனால் இந்த ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக டூ ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் வருமா அப்போ ஃபோர் பை இங்கே ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் வருமா அப்போ நானா அங்கு பதினாறு பை ஆர் ஸ்கொயர் வருமா அப்போ பழைய புறப்பரப்பு வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் புது புறப்பரப்பு வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் பை ஆர் ஸ்கொயர் வருமா இப்போ இதுக்கு கூட குறைஞ்ச சதவீதம் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கிறதுங்கிற கான்செப்ட் சொல்கிறேன் இப்போ புதுசு அதாவது புதுசு வந்து சிக்ஸ்டீன் பை ஆர் ஸ்கொயர் பழசு வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுக்கு சதவீதம் எவ்வளோ அதிகரிக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா நான் அந்த லாப நஷ்ட கணக்கில் ஒன்று சொன்னது தெரியுங்களா டிஃப்ரெண்ட்டை மேலே போடுங்க காஸ் ப்ரைஸை கீழே போடுங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடுங்க லாபமாக நஷ்டமாக சதவீதம் வந்துடும் சொன்னேன்னா ஐநூறுரூவா இல்லை ஒரு பொருளை நானூறுரூவாக்கி வாங்கினால் எத்தனை சதவீதம் அவருக்கு நஷ்டம் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நூறு கீழே காஸ் ப்ரைஸ் ஐநூறு போடுறோம் இன்ட்டு நூறு போட்டிங்கன்னா அவருக்கு எத்தனை சதவீதம் நஷ்டம்னு வந்துடும் இருபது சதவீதம் நஷ்டம் புரியுதா இல்லையா அதே போல அதே போல இதில் வித்தியாசம் பார்க்க போகிறேன் அப்போ பதினாறில் நாலு போச்சுன்னா பதினாறில் நாலு போச்சுன்னா பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டு பை ஸ்கொயர் எது ஓல்டு எது ஃபஸ்ட்டில் இருந்தது இவன் தான் ஃபஸ்ட்டில் இருந்தான் அப்போ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயரு இன்ட்டு நூறு பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஒரு நாங்க நாங்கு முன் நாங்கு பன்னெண்டு சதவீதம் அதிகரிக்கிறது புரியுதா ரொம்ப முக்கியம் சரி அடுத்தமலாமா 
சரி ஒரு கூம்பின் உயரம் இரு மடங்காக மாக்கப்பட்டால் அதில் கடல் அளவு ஒரு கூம்பின் உயரம் ஒரு கூம்பின் உயரம் கனளவு ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன முதல்ல கூம்பின் கனளவு ஃபார்ம் என்ன ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் கட்சி ஸோ ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் கட்சி இந்த ஃபார்ம்லாம் தெரியாமல் நான் அளவியல் சம் போடலாமன்னா போட முடியாது அதுக்கு தான் உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபார்மில் வரிசையாக சொன்னேன் அந்த ஃபார்ம்லாவை மைண்டில் ஏற்றாமல் ஃபார்மில் கேட்டோன்னா சொல்லாமல் தயவு செஞ்சு அளவியல் சம் தொடாதீங்க சரியா சரி இப்போ ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் கட்சி ஸோ இது ஓல்டு இப்போ புதுசுனா அதே ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு ஆர் ஸ்கொயர் தான் அவங்க உயரம் தானே கூடுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உயரம் டூ வச்சா அப்போ இங்கே வெறும் வச்சுருக்கா அப்போ டூ வச்சுனா டூ வச்சு தான் போட போகிறீங்க அப்போ என்ன வரும் டூ இங்கே வரும் அப்போ இங்கே ஒரு கட்சி வரும் அப்போ ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் கேட்ச் டூ பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் கேட்ச் அதே போல் அதே போல் அப்போ ஒன் பை டூ மைனஸ் டூ பை த்ரீயா அப்படி தானே அர்த்தம் ஒன் பை ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் டூ பை த்ரீயா வித்தியாசம் என்ன பெருசுலேருந்து சின்ன மைனஸ் பண்ணிடுங்கிறேன் இப்போ இதுலேருந்து இதுக்கு கூட மைனஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ டூ பை த்ரீலேருந்து ஒன் பை த்ரீ போனுச்சுன்னா என்ன வரும் ஒன் பை த்ரீயா அப்படி தானே டூவில் ஒன்றுச்சுன்னா ஒன்று தானே அப்போ ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் பை ஆர் ஸ்கொயர் கேஷ் டிவைடட் பை ஸ்டார்டிங் என்ன ஸ்டார்டிங் என்ன இது தான் அப்போ அதே ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் கேஷ் இன்ட்டு நூறு ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ அப்போ எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கிறது நூறு சதவீதம் அதிகரிக்கிறது ஆன்சர் கரெக்டாக ஆன்சர் கரெக்டாக ஆன்சர் கரெக்டாக ஆன்சர் கரெக்டாக பத்தொம்போதுக்கு சி கரெக்டு இவ்வளோதான் ஸோ சின்னதை பெரு சின்னதுலேருந்து பெருசுலேருந்து சின்னதை கம்மி மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் பை த்ரீ வருது பை ஆர் ஸ்கொயர் கட்சி பை ஆர் ஸ்கொயர் கட்சி ஸ்டார்டிங் வந்து இதாக இருந்துச்சு எல்லாத்தையுமே அடிபடிச்சு இன்ட்டு நூறு நூறு சதவீதம் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து போல மேம் அடுத்த சம் இரு கோலங்களின் ஆரங்களின் விகிதம் இரு கோலங்களின் ஆரங்களின் விகிதம் இரு கோலம் இரு கோலங்களின் ஆரங்களின் விகிதம் வந்து ஒன் இஸ்ட் த்ரீ எனில் அவற்றின் புறப்பரப்புகளின் விகிதம் புறப்பரப்புகளின் விகிதம் ஓகேவா புறப்பரப்பு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தானே அதை மறந்துடவே கூடாது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதானே ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதாவது புறப்பரப்புகளின் ஃபார்ம்லா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ தானே பார்த்தோம் இந்த சம்முக்கு முன்னாடி சொல் சரி இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி சம் கேட்டாங்க அப்படின்னா விகிதத்தில் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கண்ணை மூடிக்கிட்டு இதுக்கு ஏதாவது நான் விகிதம் சம்மில் சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது ஒரு காமன் நம்பர் இருக்குது நான் ஒரு காமன் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டோட இதோட ஆரத்தோட விகிதம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து நான் த்ரீ ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டோட ஆரத்தோட ஆறு ரெண்டாவது ஆரத்தோட ஆறு த்ரீ ஆறு அவங்க புறப்பரப்புகளின் விகிதம் ஸோ புறப்பரப்புகளின் விகிதம்னா ஃபார்ம் என்ன ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆறுக்கு பதிலாக ஆறு அப்ளை பண்ணால் அது வருது ஈஸ்ட்டு அதே ஃபோர் பை ஆறுக்கு பதிலாக ஆறுக்கு பதிலாக த்ரீ ஆறு போடணும் அப்போ த்ரீ ஆர் ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் அப்போ 4 பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த த்ரீ த்ரீ எதுக்கு காமன் அப்போ மூணும் ஒம்பது ஒம்பது முன்னாடி எழுதிக்கிறேன் ஒம்பது இன்ட்டு நாலு பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சர் அப்போ இங்கே ஒன்று இருக்கு ஒன் இஸ்ட்டு நைன் தான் ஆன்சர் சரிங்களா இன்னும் புரிகிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லணும்னா இங்கே ஆறுக்கு பக்கத்தில் ஆறம் கொடுத்துருக்காங்களா ஆறுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருப்பாங்க ஸ்கொயர்னு இருக்கா ஆறு ஸ்கொயர் தானே இருக்கு இதெல்லாம் விட்டுருங்க அந்த ஃபோர் பையெல்லாம் விட்டுருங்க ஃபார்ம்லால அவங்க என்ன விகிதம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணுங்க நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா புரியுதா இங்க பாருங்களேன் நான் ரெண்டு சம் சொல்றேன் ஒரு இதை எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்துக்கலாம் உருளையின் ஆரங்களின் விகிதம் ஆரங்களின் விகிதம் ஒன் இஸ்ட் டூ எனில் ஒன் இஸ்ட் டூ எனில் கன அளவில் விகிதம் காண்க இது ஒரு ஃபார்ம்லா இது ஒரு கொஸ்டின் இங்க கூம்பின் உயரங்களின் விகிதம் உயரங்களின் விகிதம் இல்லை ஆரங்களின் விகிதம் மேக்சிமம் ஆரங்களின் விகிதம் தான் சொல்லுவாங்க அதுவும் ஏன்னு சொல்லிடுறேன் ஆரங்களின் விகிதம் வந்து டூ இஸ்ட் த்ரீ எனில் அவற்றின் கன அளவு விகிதம் காணுங்கன்னு கேட்குறாங்க 
இதுக்கு இதே கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோர் சொன்னேன்னா ஃபார்ம் ஒன்னு ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ சொன்னேன்னா ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ அவற்றின் புறப்பரப்பளவு ஃபார்ம்லா இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன கன்வே பண்ண போகிறேன்னா இந்த கன அளவு விகிதம் முதல்ல என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கனவில் மேக்ஸிமம் ஆறு கேட்டால் ஆறு ஸ்கொயர் தான் எல்லா கனவுலையும் வரும் இப்போ இதோட கனவு என்ன வர போகிறது பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சா இங்கே ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சா இங்கே ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயரா அப்படி தானே வரப்போகுது இங்கேயும் ஆர் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஆர் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஆர் ஸ்கொயர் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது தானே ஓகே இப்போ இங்கே ஒன் இஸ்ட்டு டூனு கொடுத்துருக்காங்களா இங்கே டூ இஸ்ட்டு த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்களா இங்கே ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்களோ அப்போ என்ன வரும்னா இவன் எல்லாம் அடிபட்டுருவான் இவன் எல்லாம் அடிஞ்சிடும் ஆறு ஸ்கொயருக்கு மட்டும் பாருங்கள் இதுக்கு ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஒன்று இதுக்கு ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஃபோர் அப்போ ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோர் தான் ஆன்சர் அடுத்த சமுக்கு போயிருங்க இங்கே ஸ்கொயர் தானே இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஸ்கொயர் ஃபோர் இதுக்கு ஸ்கொயர் ஒன்பது இதை அடிச்சு கொடுக்க முடியாது அப்போ ஃபோர் இஸ்ட்டு நைன் தான் ஆன்சர் அடுத்த சமுக்கு போயிருங்க இங்கே இதுக்கு ஸ்கொயர் ஒன்று இதுக்கு ஸ்கொயர் ஒம்பது அடிச்சு கொடுக்க முடியாது அடுத்த சமுக்கு போயிருங்க அவ்வளோதான் இதை போட்டு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு இது இதை என்ன பண்ண போகிறீங்க இது ஏஃப் பை ஆறுக்கு பதிலாக ஆறு போடுவீங்க ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு டிவைடட் பை இ அதே பை இ ஆறுக்கு பதிலாக டூ ஆர்னு கஷ்டப்பட்டு அப்ளை பண்ணுவீங்க டூ ஆர் ஓர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ ஃபோர் ஆர் வரும் அப்போ ஃபோரை முன்னாடி கஷ்டப்பட்டு போட்டு ஆர் ஸ்கொயர் வச்சுன்னு போடுவீங்க இதே இதே அடிப்பீங்க ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோர்னு வரப்போகுது அதான் எதுக்கு சம்ம இதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் இதே ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஐயோ இதுக்கு ஆர் இதுக்கு டூ சொல்லியிருக்கோமா அப்போ இதுக்கு டூ ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடுவோம் இதுக்கு த்ரீ ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடுவோம் ஹச்சு ஸோ இந்த டூக்கும் காமனாக வரும் அப்போ ஃபோர் வரும் ஃபோர் பை ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சுன்னு வரும் இங்கே மும்மோனோ ஒம்பது ஒம்பது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு வரும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு ஒன் பை த்ரீ ஃபை ஆர் ஸ்கொயர் சர்ச் ஃபோர் பை நைன் அப்போ ஃபோர் இஸ்ட்டு நைன் சொல்லிட்டு அடுத்த சமூக போவீங்க அது எதுக்கு ஆர் ஸ்கொயர் வந்திருக்க ஃபார்ம்ல இல்ல இதையும் இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணி அடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிருங்க சரியா ஒரு வேலை ஒரு வேலை இதே சம்ல இதே சம்ல இதே சம்ல இது வேண்டாம் இது வச்சுக்குவோம் சிலிண்டர் ஒரு உருளையில ம் ஒரு உருளையில் ரெண்டு ஊரில் இருக்குது அப்போ நான் சொன்ன எல்லா சமயமே ரெண்டு ஊரில் ரெண்டு கூம்பு ஒரு ஊரில் ஒரு கூம்பு கிடையாது சரியா சரி இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இதோட ஆரத்தின் விகிதம் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ ஹச்சின் விகிதம் த்ரீ இஸ்ட்டு டூ எனில் அவற்றின் கன அழுவத்தின் விகிதம் காணுங்கன்னு கேட்டு வச்சுருவாங்க இப்போ நீ சொன்னது எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று இப்போ ரெண்டு விகிதம் வந்துச்சு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட கன அளவு ஃபார்ம்லாம் இருந்துக்கோங்க ஆர் என்ன வரப்போகுது ஸ்கொயர் வரப்போகுது ஹச்சு அதே தான் வரப்போகுது அதில் மாட்டுக்கிறது கிடையாது தானே அப்படி தானே அர்த்தம் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு தானே ஆன்சரு சாரி ஒன் பை த்ரீ கிடையாது சாரி சாரி பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு தானே இதுக்கு ஆன்சரு பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு ஆறுக்கு ஸ்கொயர் வரும்போது ஹச்சு அப்படியே வரப்போகுது கூம்பார் தான் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சுன்னு வரப்போகுது எதாக இருந்தாலும் ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் ஹச்சு அப்படியே போடுவோம் அதானே இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆரை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க ஆரை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க ஹச்சு அப்படியே போடுங்க ஆர் ஸ்கொயர் பண்ணா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீயா இதை டிவைட் பை ரெண்டாவது இதை ஸ்கொயர் பண்ணா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இன்ட்டு டூவா அப்ப என்ன வரும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஏ ரெண்டு நாலு ஒரு மூணு மூணு மூ மூணு ஒன்பது டூ இஸ்ட் த்ரீ தான் ஆன்சர் அடுத்த சமுக்கு போயிருங்க புரியுதா திரும்ப சொல்லவா இப்ப ஆறு இருக்கு இங்க ஹச் இருக்கு ஆறு ஃபர்ஸ்ட் ஆறு செகண்ட் ஆறு ஃபஸ்ட் ஆறு செகண்ட் ஆறு ஃபஸ்ட் ஆறு செகண்ட் ஆறு அப்போ டூ கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் எடுக்கணும் அப்போ மேலே ஆர் ஸ்கொயர் கீழேயும் ஆர் ஸ்கொயர் மேலே ஆர் ஸ்கொயருக்கு அப்புறம் ஃபோர் போடுங்க இது ஆர் ஸ்கொயர் வந்து நைன் போடுங்க இன்ட்டு ஹச்சு அப்படியே தான் வரப்போகுது அப்போ இங்கே த்ரீ போடுங்க இங்கே டூ போடுங்க இது மேலே கீழே இது மேலே கீழே அப்போ ஒன்று டூவு ஒன் சீஸா த்ரீ அப்போ டூ இஸ்ட்டு த்ரீ தான் ஆன்சராக அடுத்த சமுக்கு போயிடலாம் சரியா அடுத்து போலமா சரி இதெல்லாம் முக்கியம் அதெல்லாம் இனிமேல் இது போட்டுருவீங்க அடுத்து ஒரு இரு வட்டங்களின் ஆறங்களின் விகிதம் த்ரீ இஸ்ட்டு டூ ஆ அவற்றின் சுற்றலின் விகிதம் போட்டுருவீங்க தானே
கனாலுவை கேட்குறாங்க ஆர் ஓ இறந்த அணை ஆர் ஓ இறந்த இப்போ இதுக்கு என்ன கனாலு இதை சொல்லுங்கள் இதை என்ன சொன்னேன் ஃபோரா இங்கே நைனா இங்கே ஃபையா இங்கே த்ரீயா அப்போ என்ன வரும் அடித்து கொடுக்க முடியுமா அடித்து கொடுக்கவே முடியாது எதாவது அடித்து கொடுக்க முடியும் முடியாது அப்போ ஐநா இங்கே இருபது டிவைடு பை இருபத்தேழு அவ்வளோதான் இருபது பை இருபத்தேழு கரெக்டா கரெக்டு இருபது இஸ்ட்டு இருபத்தேழு ஆன்சர் இருபது இஸ்ட்டு இருபத்தேழு அடுத்த போயிடுங்க அடுத்து போலமா வேற என்ன ஆ ரொம்ப முக்கியம் பதினாறு சென்டிமீட்டர் விட்டமுடைய ஒரு கோலத்திலிருந்து ஒரு கோலத்திலிருந்து கோலம் புரியுதா ஒரு கோலத்திலிருந்து பெரிய கோலம் விட்டமா விட்டமா டயாமீட்டர் கோலத்திலிருந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் விட்டமுடைய டயமீட்டர் உடைய சின்ன சின்ன கோலங்களாக இல்லை ஈய குண்டுகளாக மாற்றினால் எத்தனை இயலும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸே கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு உருளையை உருக்கி கூம்பாக மாற்றினாலோ இல்லை கூம்பை உருக்கி உருளையாக மாற்றினாலோ இல்லை உருளையை திரும்ப சின்ன உருளையாக மாற்றினாலோ இல்லை செங்கக்கல்லாம் வெட்டி வெட்டி சின்ன செங்கக்கல்லாக மாற்றினாலோ என்ன பண்ணாலுமே த்ரீ டி டைமென்ஷன் இந்த மாதிரி வந்தாலே கனளவு தான் கண்டுபிடிக்கணும் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது கனளவு தான் சார் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த கனளவு ஓவரா பெரிய பாயிண்ட மேல போட்டுருங்க டிவைடட் பை கீழே சின்ன கனவு போட்டுருங்க அடிச்சு கொடுங்க எத்தனை ஆன்சர் வருதோ அத்தனை கூம்புகளாக செய்யலாம் அத்தனை உருளைகளாக செய்யலாம் அத்தனை ஈய குண்டுகளாக செய்யலாம் அத்தனை அந்த வடிவங்களாக செய்யலாம் புரியுதா இப்ப இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் இதோட கனவு டிவைடட் பை இதோட கனவு இதோட கனவுக்கு இது கார் போட போறீங்க இதோட கனவுக்கு இது கார் போட போறீங்க அவ்வளவுதான் புரியுதா இது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் தானே ஃபார்ம்லா அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ பை இ ஆர் கியூபு ஆர் பை ஆர் கியூபுக்கு என்ன வருது ஆறுங்கிறது என்ன வரும் டூ ஆர் சிக்கோடு தானே டைமென்ஷன் விட்டம் இஸ் சிக்கோல்டு ரெண்டு ஆறு தானே ஒரு விட்டம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தானே ஒரு டயாமீட்டர் விட்டம் அப்போ டிவைடர் பை டூ போட்டால் தானே வரும் டிவைடர் பை டூனா எட்டு வரும் இது டிவைடர் பை டூ போடணும் ஒன் பை டூ வரும் நான் சொல்கிறது புரியுதா ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ ஏன் ஏன்னா ஏன் சொல்கிறேன்னா இது நீங்கள் இந்த டயாமீட்டரை வந்து ஆரம்பமாக மாத்திரலன்னா அவ்வளோதான் சோழி முடிஞ்சு போச்சு தப்பு ஸோ எட்டு அப்போ என்ன வரும் எட்டு இன்ட்டு எட்டா பையார் கியூப் சாரி 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 இன்ட்டு இன்னொரு எட்டு இங்கே இதே ஃபோர் பை த்ரீ இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் பை த்ரீ பை இதுவும் இதுவும் ஆர் கியூபு அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ இது இது எப்போதுமே அடிபடும் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இந்த எட்டாம் நம்பர் இந்த ஒன்னாம் நம்பர் இந்த ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எட்டு இந்த ஒன் பை டூ தான் கான்செப்டே அதுக்கு என்ன ஆறு கியூப்பு இதுக்கு என்ன ஆறு கியூப்பு அப்போ அதுக்கு ஆறு கியூப் கீழே போடணும் இதுக்கு ஆறு கியூப் கீழே போடணும் இதுக்கு ஆறு கியூப் கீழே போட்டால் எட்டு 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 இதுக்கு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ அப்போ இதெல்லாம் மேலே போனுச்சுன்னா இன்னொரு எட்டு வரும் சொல்கிறது புரியுதா ஓகேவா இதெல்லாம் முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்துக்குங்க எத்தனை ஏ குண்டுங்களாக செய்யலாம் அதான் எட்டு இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு எட்டு வரும் இது எப்படி போடலாம் எட்டு 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 டிவைடட் பை ஒன் பை இரண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டா இது எட்டு மேலே போகுமா இப்போ எட்டு இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு எட்டு எட்டோட்டு அறுபத்தி நாலு எட்டோட்ட அறுபத்தி நாலு அப்போ அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு அறுபத்தி நாலு நானாங்க பதினாறு மிச்சம் நானாங்க இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு அப்படியா ஆனாங்க இருபத்தி நாலு மிச்சம் ரெண்டு ஆறு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி எட்டு ஆறு ஒம்பது நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு கரெக்ட் நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஈய குண்டுகளாக செய்யலாம் அவ்வளோதான் சாம் இப்போ ஐயோ எங்கே வச்சேன் டெக்ஸ்ட்ரு இப்போ இந்த சம்மையே அவங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எட்டு இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு எட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னு வைங்க இதை பெருக்கிறதுக்கு ஒரு வேலை டைம் ஆகுதுன்னா அவங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ அவங்க ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா நாலு ஜீரோ ஒம்பது ஆறு அடுத்து சம் அடுத்து ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து ஃபோர் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஃபைவ்னு இருக்கு ஜீரோ ஃபைவ்னு வச்சுங்க இப்போ அந்த லாஸ்ட் நம்பர் பாருங்களேன் இது ஜீரோ வச்சுக்கோங்க இதை மூணு வச்சுக்கோங்க 
ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி செக் பண்ணும்போது இந்த லாஸ்ட் யூனிட் டிஜிட் வந்து ஈக்குவலாக செக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் இல்லைன்னா நான் அப்போ சொல்கிற ஷார்ட் கட்டு இந்த எட்டு இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு எட்டு இருக்கட்டும் இப்போ எட்டோட்ட அறுபத்தி நாலு லாஸ்ட் நம்பர் நாலு இது எட்டோட அறுபத்தி நாலு லாஸ்ட் நம்பர் நாலு நானாங்க லாஸ்ட் நம்பர் ஆறு அப்போ ஆறில் என்ன முடியுதோ அதான் ஆன்சர் இதுதான் ஆன்சர் நான் நிறையா டைம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி பெருக்களை வந்து கடைசியில் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த யூனிட் டிஜிட்டை வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருங்க இல்லைன்னா பெருக்குனா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் முக்கியமாக ஆப்ஷனை செக் பண்ணிடணும் இந்த ஆறு நம்பர் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கு ஒரு வேலை இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஆறு 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 நேரம் சரியில்லை திரும்ப போட்டு தான் பார்க்கணும் சரியா சரி படிச்சம் போயிடலாமா இதெல்லாம் போட்டுருவீங்க ரெண்டு மீட்டர் பக்கள உள்ள ரெண்டு மீட்டர் பக்கள உடைய சமபக்கம் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு சமபக்க முக்கோணத்தின் பரப்பளவு ஃபார்ம்லாம் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு வட்டத்தின் ஆரம் ஏழு சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் பரப்பளவுக்கும் சுற்றளவுக்கும் உள்ள விகிதம் வட்டத்தின் ஆரம் ஏழு சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் பரப்பளவுக்கும் சுற்றளவுக்கும் உள்ள விகிதம் எப்படியா சரி இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் எப்படி போகிறது இதோட பரப்பு இதோட பர சுற்றளவு என்ன சொன்னேன் வட்டம் சொன்னேன்னா வட்டம் தானே சொன்னேன் இது என்ன வரும் பை ஆர் ஸ்கொயரா இது டூ பை ஆரா அப்படி தானே பைக்கு பை கேன்சலா இந்த ஒரு ஆறுக்கு இந்த ஒரு ஆறு கேன்சல் கேன்சலா அப்போ இங்கே ஒரு ஆறு மட்டும் தானே வந்து நிற்கும் ஆமாம் ஆறு தான் இங்கே இங்கே ஒரு டூ நிற்கும் சாரி இங்கே ஒரு டூ நிற்கும் இங்கே ஒரு டூ நிற்குமா திரும்ப சொல்கிறேன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈஸ்ட்டு டூ பை ஆர் நான் ஆனால் சமக்குள்ளே போகலை ஆறே நான் என்ன அப்ளை பண்ணலை அவன் விகிதம்னு கேட்டிருக்காங்க பைக்கு பை அடிச்சிட்டேன் இந்த ஆறுக்கு இந்த ஆறு அடிச்சிட்டேன் அப்போ ஆறு ஈஸ்ட்டு டூன்னு வருது ஆறுக்கு பதிலாக செவனா அப்போ செவன் ஈஸ்ட்டு டூ தான் ஆன்சர் அடுத்த செவன் போயிடலாம் செவன் ஈஸ்ட்டு டூ ஆன்சர் செவன் ஈஸ்ட்டு டூ ஆன்சர் ஆமாம் செவன் ஈஸ்ட்டு டூ தான் ஆன்சர் சரியா இவ்வளோதான் உங்களுக்கு சுற்றளவில் ஏரியா வால்யூமில் எனக்கு தெரிஞ்சு ரிப்பிட்டேஷனாக கேட்குறது இவ்வளோ தான் கேட்குறாங்க மற்றபடி சரு சரிவகம் கேட்டாலும் ஒரு ஃபார்ம்லாக கொடுத்துட்டு பக்கங்கள் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க இல்லை மூளை விட்டு கொடுத்துட்டு ச சதுரத்தோட பரப்பளவு கேட்பாங்க ஃபார்ம்லாஸ் மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி கனலவுன்னு யூஸ் பண்ணிட்டாலே ஒரு உருளையை உருக்கி கூம்பாக மாற்றினாலோ இல்லை கூம்பை உருக்கி இரும்பாக மாற்றினாலோ என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஒரு வட்ட வடிவ ஒரு இருக்கும் அதில் ஆடு மேய விடுவாங்க மீது இருக்கிற பகுதியை சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா இப்படி கேட்டு வச்சுருவாங்க ஒரு வட்ட வடிவ தோட்டத்தில் இதெல்லாம் இதெல்லாம் கான்செப்ட் சொல்கிறேன் ஒரு வட்ட வடிவ தோட்டத்தில் ஒரு வட்ட வடிவ தோட்டத்தில் வட்டத்தின் ஒரு ஆறு சென்டிமீட்டர் இல்லை ஆறு மீட்டர் ஆறு மீட்டர் கொண்ட வட்ட வடிவ தோட்டத்தில் ரெண்டு மீட்டரா ரெண்டு மீட்டர் இல்லை ஒரு மீட்டர் அளவுல நடைபாதையை நடைபாதையை அந்த தோட்டத்தின் உள்பக்கத்தில் அமைத்தால் இது ஒரு வட்ட வடிவ தோட்டமா ஆறு மீட்டர் ஆற முடிய வட்ட வடிவ தோட்டமா சரி இதுல அந்த வட்டத்தின் விளிம்பு உட்பகுதியில் ஒரு மீட்டர் அளவு உள்ள நடைப்பயணம் மேற்கொண்டால் நடைப்பயணம் இது இதில்தான் நடக்கிறாங்க இது ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டாங்க இது ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இதில் இருக்கிற மிச்சம் இருக்கிற பகுதி என்னன்னு கேட்குறாங்க நான் சொல்கிறது புரியுதா இதெல்லாம் இதில் போடுவீங்க அதில் தான் போடுவீங்க இப்போ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் ஆறுனா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஆறுனா இது ஒன்னா இந்த ஒன்னு இந்த ஒன்னு இந்த கூட்டிடக்கூடாது மொத்தம் ஆறு இது ஒன்னா அப்ப இதுக்குள்ள ஆறு என்ன வரப்போகுது அஞ்சு தான் வரப்போகுது அப்ப பெரிய ஆறு ஆறு சின்ன ஆறு அஞ்சு புரியுதா இப்ப அவங்க இந்த ஏரியா கேட்டீங்கன்னா டேரக்டா ஃபைவ் மேற்கொள்ள பரப்பு தான் வேணும் அப்ப பை இதுக்கு ஒரு ஆறுனா ஆறு ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு ஸ்கொயரு ஆன்சர் ஒருத்தர் பாத்துருங்க இது ஈஸி தானே 
ஆறு அறுநூற்றி ஆறாவது ம பார்த்துங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் ஓரளவு நான் சொல்லிவிட்டேன் ஸோ அளவியில் இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் வேறு வரிசையாக சொல்லிக்கிட்டே போனால் போய்கிட்டே இருக்கலாம் கடைசி கடைசி சம் உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு இல்லை கடைசி சம் ஒரு வட்டம் மற்றும் சதுரம் ஆகியவற்றின் ஒரே பரப்பளவு கொண்டுள்ளது எனில் ஒரு வட்டம் மற்றும் சதுரம் ஆகியவற்றின் ஒரு வட்டம் இருக்கான் ஒரு சதுரம் இருக்கான் இதோட பரப்பளவு சமமா இதோட பரப்பும் பிளஸ் இதோட பரப்பும் சமம் எனில் சதுரத்தின் பக்கத்திற்கும் வட்டத்தின் ஆரத்திற்கும் உள்ள விகிதம் சதுரத்தின் பக்கத்திற்கும் வட்டத்தின் ஆரத்திற்கும் உள்ள விகிதம் இந்த சம்மை முடிச்சுட்டு நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் சரியா சரி இப்போ இந்த சம்மு நம்ம புரிகிற மாதிரி போடணும் இப்போ இதோட பரப்பு இதோட பரப்பு ஈக்கோ சொல்லிட்டாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து ஆர் வரும் இதுக்கு வந்து ஏ வரும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது சரி ஃபஸ்ட்டு வட்டம் தானே கொடுத்துருக்காங்க வட்டம் அப்போ வந்து இந்த சைடு வரும் ஆரத்துக்கும் பக்கத்திற்கும் உள்ள விகிதம் ஆரத்துக்கும் பக்கத்துக்கு உள்ள விகிதம் தானே இல்லை சதுரத்தின் பக்கத்துக்கும் ஆரத்துக்கும் உள்ள விகிதம் கேட்குறாங்க சரி சதுரத்தின் பக்கத்திற்கும் ஆரத்துக்கும் உள்ள விகிதம் அது ஒன்றும் மேட்டர் கிடையாது இப்போ பக்கம் வந்து ஏ ஆரம் வந்து ஆர் இப்போ நான் பரப்பளவு சமம்னு சொல்கிறாங்க ம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதோட பரப்பளவு ஃபார்ம்லாம் என்ன ஏ ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்ம்லாம் என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் இது புரியுதா பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவல்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இது ரெண்டு ஈக்குவல்னு அவனே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நமக்கு என்ன வேணும் பக்கமும் ஆரம் தானே வேணும் இதில் பக்கங்கிறது ஏவா அப்போ ஏ இஸ்ட்டு ஆறு கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் வந்துடுதுன்னு அர்த்தமா ஏ இஸ்ட்டு ஆறு கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் வந்துடுது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு ரெண்டு சைடும் ரூட் எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த சைடும் ரூட் எடுக்கிறேன் இந்த சைடும் ரூட் எடுக்கிறேன் ரெண்டு பக்கம் எடுக்கிறேன் ஸோ இது இதுவும் கேன்சல் ஆகி ஏன்னு வருது இதுக்கு ரூட் பையே இருக்கட்டும் இந்த ஆறு கேன்சல் ஆகி ஆறு வருது நம்மளுக்கு தேவை ஏ இஸ் டு ஆறு அதாவது ஏ பை ஆறு தான் நமக்கு வேணும் அப்ப ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ரூட் பைனா ஏ பை ஆர் இந்த ஆறு இங்க வந்துச்சுன்னா ரூட் பைன்னு வருமா அப்ப ரூட் பை ஒன்னு வச்சுக்கலாமா அப்ப இதோட விகிதம் என்ன ரூட் பை இஸ் டு ஒன்னு இதுதான் விகிதமா இருக்கும் பார்த்தலாம ரூட் பை ஒன்னு பத்துக்கு சி ஆன்சர் ஆப்ஷன் இருக்கு பத்துக்கு சி பத்துக்கு சி கரெக்டு ரூட் பை ஒன்னு தான் ஆன்சர் சரியா நீங்கள் இதை புரிஞ்சு போட்டிங்கன்னா போட்டுடலாம் புரியலைனா எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டாலும் முடியாது லாஜிக்கை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க வேறு எதையும் போட்டு கஷ்டப்படவே வேண்டாம் கஷ்டப்படவே வேண்டாம் சரியா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஓரளவு புரியுற மாதிரி சொல்லிட்டோம் ஸோ அளவியில் டூ டியில் கேட்டால் இந்த மாதிரி தான் சம் கேட்பாங்க த்ரீ டியில் கேட்டால் இந்த மாதிரி தான் சம் கேட்பாங்க ஓரளவா அளவியல் கான்செப்டே இவ்வளோ தான் இதை தான் ரிப்பீட்டேஷனாக கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க புரிஞ்சு படிங்க ஒரு இதை ஒரு ஒரு விஷயத்த ஒரு த்ரீ டி அப்படியே உருக்கி ஒன்றா மாற்றினாங்கன்னா கன அளவு சரியா இல்லை ஆரம் ஒரு 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 கூம்போட ஆரமும் ஹச்சும் ஈக்குவல் அப்படின்னா அதோட கன அளவில் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருங்க மற்றபடி இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஏரியா அந்த வட்ட வடிவம் அதனால் அந்த மாதிரி போடணும் இல்லைன்னா ஏதாவது டேரெக்டாக பக்கமோ இல்லை மூளை விட்டமோ கொடுத்து டேரெக்டாக பரப்பளவு சுற்றளவு கேட்டுவாங்க அது ரொம்ப இது அவ்வளோ சின்ன குழந்தை மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா ஏன்னா அது ஃபார்ம்லாக தெரிஞ்சால் தான் போட முடியும் எதாக இருந்தாலும் ஃபார்ம்லாக தெரிஞ்சால் தான் போட முடியும் ஸோ எல்லாத்தோட டூ டூ டி த்ரீ டி ஃபார்ம்லாவை மனப்பானம் பண்ண போகிறீங்க மைண்டில் ஏற்றிக்க போகிறீங்க புரிஞ்சு படிக்க போகிறீங்க சம்ஸ் ஒன்றா போட்டு பார்க்க போகிறீங்க டவுட் இருந்தால் கேட்க போகிறீங்க உங்களுடைய குரூப் டிஸ்கஷன்லையும் கேளுங்க டவுட் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் தான் எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஃப்ரீ டைமில் என்னென்னு பார்க்குறேன் அப்ளிகேஷன் போய்ட்டு தான் இருக்குது உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் கவலைப்படாதீங்க முடிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரே அப்ளிகேஷனை கொண்டு வரோம் அதாவது அது ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஆகட்டும் வீடியோ ஆகட்டும் எல்லாமே ஒரே அப்ளிகேஷன் கொண்டு வரதுக்கு தான் ப்ராசஸ் போய்ட்டு இருக்கு ஸோ குரூப் டூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கண்டிப்பாக கேஸ் கீம் தொடரும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இதே தான் சரிங்களா இது அப்படியே தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போக போகிறோம் எப்போ இது முடியுதோ சிலபஸ் முடியுதோ அது வரைக்கும் போய்ட்டு தான் இருக்கும் இந்த பயணம் சொல்லிட்டு ஸோ அடுத்த கிளாஸில் கா சந்திப்போம் இது என்ன ப்ரோகிராம் நல்லாவே தெரியும் இந்த ஃபன் லைஃபின் சிலம்ப ஐஎஸ் அகாடமி வழங்கும் காத்துட்டு உங்களுக்காக இது வரைக்கும் தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்குது நான் உங்கள் அன்பு தம்பி கார்த்திக் நன்றி வணக்கம்